tan saludable, sin harinas, sin aceites y con extra fibra, sabor a plátano, amigas. Queda bien esponjadito por dentro y con un sabor bien rico. Y la receta está bien fácil. Por aquí, primer paso, vamos a pesar harina, 124 gramos de harina. También les voy a estar dejando las medidas en taza. Vamos a llevar a este moler un poquitito, no tiene que quedar bien, bien molida. Tiene que quedar un poquito quebradita y yo les aconsejo que miren toda la receta para que sigan el paso a paso y les quede bien rico su pan así es más o menos como tiene que quedar agregamos un cuartito de cucharadita de bicarbonato o conocido como baking soda y media cucharada de polvo para hornear o royal también es conocido como royal y como este trae un poquito de terroncitos voy a agregar un poquito más para este, que sea bien la media cucharada y lo vamos a cernir, es muy importante que si miran que tiene pedacitos, cernirlo media cucharadita de canela, esto le da un muy buen sabor y para que tenga extra fibra le estoy agregando dos cucharadas de linaza molida. Uf, amigas, esto también le da un buen sabor y queda con extra fibra. Una pizquita de sal y vamos a revolver todo esto que quede bien revuelto, amigas. Y lo vamos a reservar para un ratito más. En un bol que esté un poquito grandecito vamos a agregar dos plátanos, dos bananas y de preferencia que estén bien maduras y son a plátanos medianos. A mí me gusta agregarlos así que estén bien maduros porque les da el sabor al plátano mucho así más fuerte el saborcito al plátano. Me encanta cuando están así. Y pues así de paso no andamos tirando los plátanos, mejor hacemos un rico pan saludable. Lo voy a machucar un poquitito y como está bien maduro, pues va a ser bien fácil. Vamos a agregar tres huevos de gallina, de pavo, de lo que tengan. Y para darle ese saborcito más rico, le vamos a agregar media cucharada de extracto de vainilla. Una cucharadita de sustituto de azúcar, es bien poquitita lo que le estoy agregando, pero si ustedes la quieren omitir, lo pueden hacer. Como digo, es media cucharadita, solamente es como para darle así un saborcito más rico y es sustituto de azúcar. Revolvemos todo muy bien y miren, más o menos así es como nos tiene que quedar y recuerdan la avena que habíamos reservado, ahora sí ya tenemos esto listo y hay que ir agregándosela en tres partes y ir mezclando, esto nos va a ayudar muy bien para que vaya absorbiendo muy bien los líquidos la avena, porque ya ven que la avena pues es un poquito durita. Si les gustan las recetas paso a paso y que no sean tan largas, amigos, los invito a que se suscriban a mi canal, a Olivia Virrueta, a que le den dedito arriba a este video, a que lo compartan con personitas que ustedes sepan que les puede ser de ayuda. Y pues miren, esto ya casi está. Le voy a agregar la última parte que nos queda y vamos a mezclar otra vez muy bien. Les voy a mostrar la consistencia de la mezcla y miren si está así como un poquitito durita le vamos a agregar dos cucharadas de leche. Pero si ustedes la miran un poquitito más aguadita no le vayan a agregar a las cucharadas de leche. Porque si ustedes no están pesando la avena, amigas, puede hacer que le agreguen un poco menos o que estén utilizando de algo otro tipo de avena que consuma menos los líquidos. Si miran la mezcla un poquito más aguada que esto que yo les estoy mostrando, le pueden agregar unas dos cucharadas más de avena para que quede con esta consistencia. Le voy a poner un cuarto de taza de cerezas rojas, amigas. Me encanta el saborcito que le da la combinación que hace con el plátano. Pero si ustedes gustan, le pueden poner pasitas o le pueden poner cualquier otra fruta seca que a ustedes les guste. Por aquí ya tengo mi molde listo, le voy a estar agregando aceite en aerosol y no le voy a agregar harina porque este molde no pega nada, solamente este, el aceite, pero si ustedes creen que su molde pega, le pueden agregar un poquitito de harina y luego le quitan el exceso. Por arriba le vamos a estar agregando un poquito más de cerezas y también le voy a estar agregando almendra en rodajas y avena en hojuelas. Todo esto, amigas, ya como lo vamos a llevar al horno, va a quedar como tostadito por arriba y uf, le da un muy buen sabor. Yo le recomiendo este pan con café, queda bien rico. 
Ya tengo precalentado mi horno a 350 y lo vamos a dejar allí por 35 minutos. Ya que hayan pasado 35 minutos, lo calamos y si ya está, lo retiramos y si no, le damos unos minutos más. Pero recuerden que este pan como es de avena y plátano, el cuchillo no va a salir totalmente limpio cuando ustedes lo calen. Y ahora sí, vamos a partir y miren, tiene que quedar así un poquito doradito por arriba. Eso nos indica que el pan ya está por dentro queda súper esponjadito con un sabor bien rico. Yo espero que esta receta les haya sido de ayuda y ahora sí nos miramos. Hasta la próxima.